हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कॉरेंस को डिस्कस करेंगे दैट्स कम्स अंडर हिडन लाइन एंड सरफेस हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का जो बेसिक कंसर्न रहेगा वो दो टॉपिक पर रहेगा द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉरेंस अनदर वन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉरेंस सो लेट्स स्टार्ट द शो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो इफ आई ट्राई टू डिफाइन कॉरेंस अ कॉरेंस can be defined as the tendency for a character sketch of a scene to be locally constant and is used to increase the efficiency of the shot or we can able to define it the degree to which part of an environment or its projection exhibit local similarity such as in similarity in depth color and texture kehne ka matlab ye hua ye basically uh, ek tendency hai kisi object ki ki wo अपनी लोकेलिटी में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है या फिर हम कह सकते हैं या डिग्री है विद विच हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने एनवायरनमेंट में या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहा है शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गई उसकी डेप्थ डेप्थ फ्रॉम द आई या फिर यू प्लेन यू से हमारी कितनी डेप्थ पे है उसके कलर टेक्स्चर उसमें जो अमाउंट ऑफ लाइट पड़ रही है That can be same at certain surface. आपने real life scenario में देखा भी होगा कि जब हम किसी रूम में बैठे होते हैं और एक साइड से लाइट आ रही है तो पोर्शन ऑन विच लाइट इज फोकसिंग दैट ग्लो वो इन कंपेरिजन टू द पोर्शन जिसपे हमारी लाइट फोकस नहीं कर रही हो अगर मैं इसको एक सिंपल दो टर्म्स में डिफाइन करूँ तो ये एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की टू शो द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड इट्स सराउंडिंग तो उसके लोकल में वो क्या करता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और इन क्या कह सकते हैं डिग्री है टू विच हमारा जिस जिस डिग्री से हमारा पार्ट क्या कर रहा है आ, किस अपने एनवायरनमेंट में या किसी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट में सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहा है अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हाउ ही कैन एबल टू इंक्रीज द एफिशेंसी ऑफ शॉर्टिंग हम बेसिकली क्या कर रहे हैं हिडन लाइन सर्फेस में हमने क्या बढ़ा था हिडन लाइन सर्फेस प्रॉब्लम क्या है टू आइडेंटिफाइंग या डिटेक्टिंग या रिमूविंग That surface which is not going to be visible in our scene, ठीक है कौन सा पोर्शन नहीं होगा शो होगा कौन सा नहीं शो होगा इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली वी आर ट्राइंग टू शॉर्ट द ऑब्जेक्ट की कौन सा आगे कौन सा पीछे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे आइडेंटिफाई कर ले कौन सा आगे कौन सा पीछे तो हम उसमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्सन विजिबल होगा कौन सा पोर्सन नहीं विजिबल होगा सो होप सो यू गेट द आइडिया अब क्या होता है देखिए सी जब हम शॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं इन दैट केस वी डू सम कंप्यूटेशन हम कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ दैट कैन बी कलर दैट कैन बी टेक्सचर हम उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी व्यू से कितने डिस्टेंस पे यह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बट uh, हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी है वो अपने लोकल में कुछ कुछ पोर्शन पे क्या करता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है यानी सिमिलर लाइक डेप्थ की बात करें तो सिमिलर डेप्थ होगी तो जब कुछ पोर्शन पे सिमिलर डेप्थ है तो मुझे बार बार डेप्थ कंप्लीट करने की क्या जरूरत है सो दिस इज हाउ इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द शॉर्ट हम उस पोर्शन पे कंप्यूटेशन नहीं करते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इंक्रीज और डिक्रीज करके हम उस कंप्यूटेशन को क्या कर लेते हैं दोबारा से री कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होती है हमारी एफिशिएंसी ऑफ शॉर्टिंग से हम क्या करें अरेंज करना या आइडेंटिफाई करना या कि विच सर विच सरफेस इज इन फ्रंट ऑफ विच सरफेस ये जो शॉर्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं इसकी क्या होती है एफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ऑप्सो आपको आपके आज के कंसर्न का पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा दैट इज वॉट इज कॉरेंस अब हम बात करेंगे वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉरेंस हमने कॉरेंस को बेसिकली बेसिकली फोर टू फाइव पार्ट्स में पढ़ा हुआ है उसमें पहला कॉरेंस आता है आपका फेस कॉरेंस फेस कॉरेंस में का मतलब क्या है इट इज फेशियल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट फेशियल प्रॉपर्टी में लाइक उसमें उसका कलर टेक्सचर उसमें कितनी लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हमारी कुछ सर्फेस की फेशियल प्रॉपर्टी क्या होती है वेरी स्मूथली वेरी करती है वेरी स्मूथली वेरी करना मतलब बहुत सर्टेन या स्मॉल अमाउंट में क्या होती है चेंज होती है तो हम क्या कर सकते हैं एक जगह पे फेशियल प्रॉपर्टी कंप्यूट करके रेस्ट ऑफ द पोर्शन पे बस इंक्रीमेंटल चेंज हम क्या कर सकते हैं उसकी बाकी फेशियल प्रॉपर्टीज को कंप्यूट कर सकते हैं सो फेशियल प्रॉपर्टी का सेम होना विद सर्टेन पार्ट इज कॉल्ड द फेशियल पार्ट ठीक है 
Now, next type of currents is depth currents. Depth is uh, basically indicate the distance uh, of an object from a view. देखिए हमारे किसी particular scene में possibility है कि हो सकता है depth of the adjacent area on the surface has the similar depth. हो सकता है adjacent area की यानी जिसके पड़ोसी area है उस particular area पे भी हमारी जो depth है वो same हो. तो हमें बार बार depth compute करने की जरूरत नहीं है. हम उसी previously computed depth में with uh, Change with certain amount of change, incremental computation करके क्या कर सकते हैं? Rest of the depth को compute कर सकते हैं। बार-बार computation करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक life example आप यहाँ पे देखेंगे, dead buffer algorithm में, इसमें हमने क्या किया है? आगे चलके computation को reduce किया है। हमने previously computed dead value को दोबारा से use किया है with certain amount of increase and decrease, ठीक है? So hope so you get the idea of the depth coherence. Now next type of coherence is frame coherence. अगर मैं फ्रेम को डिफाइन करूं, फ्रेम क्या होते हैं एक स्मॉल मेमोरी एरिया होते हैं जहां पे इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल जो होती है वो स्टोर की जाती है किसकी पिक्सल की उस इमेज की जो हम ड्रॉ करने वाले हैं सी एक्चुअली होता क्या है वीडियो इज कलेक्शन ऑफ सो मेनी फ्रेम्स जिसे हम क्या करते हैं एक टाइम इंटरवल में चेंज uh, करते जाते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन सर्टेन टाइम इंटरवल जो हमारा फ्रेम है मतलब पिक्चर इंफॉर्मेशन जो फ्रेम में स्टोर है वो एज इट इज रहे उसमें कोई चेंज नजर ना अगर उसमें कोई चेंज नहीं है हम उसको क्या कह रहे हैं फ्रेम कोरेंस मतलब उसके नियर बाय फ्रेम्स कैसे हैं सेम है इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पिक्चर अगेन एंड अगेन हम पुरानी इंफॉर्मेशन क्या कर लेंगे रीयूज कर लेंगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्रेम जहां पे हमारे फ्रेम्स यानी पिक्चर पे सेम है सो होप सो यू गेट द आईडिया अबाउट फ्रेम कोरेंस इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरेंस दैट इज स्कैन लाइन कोरेंस स्कैन लाइन कोरेंस में क्या होता है देखिए सी हम क्या करते हैं जब भी कोई पिक्चर स्कैन uh, करते हैं तो फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक है लाइन बाय लाइन क्या करते जाते हैं ऑब्जेक्ट को स्कैन करते जाते हैं सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है हमारी जो uh, एक स्कैन लाइन है वो सिमिलर हो दूसरे स्कैन लाइन के सिमिलर किस सेंस में कि हो सकता है वो सेम पॉलीगन से पास हो रही हो सेम लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही हो एजिस को इंटरसेक्ट कर रही हो तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट स्कैन लाइन अगर वो सेम है सेम पॉलीगन से पास हो रही है सेम तरह की प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहा है सेम कैरेक्टरिस्टिक कंटेन कर रहा है तो हम उसको दोबारा से क्या कर लेंगे रीयूज कर लेंगे तो जब हमारी स्कैन लाइन सेम हो उसे हम क्या बोल देते हैं स्कैन लाइन कोहरेंस अगर एरिया कोहरेंस की बात की जाए एरिया कोहरेंस में क्या होता है बेटा हमारी जो एडजस्टेंट पिक्सल होते हैं एडजस्टेंट पिक्सल मतलब उसके पड़ोसी पिक्सल अगर ये कोई एक पिक्सल है और उसके पड़ोसी में जो पिक्सल होते हैं दैट टेंड्स टू बी कवर बाय द सेम फेस हो सकता है एक फेस से ही बिलोंग करते हो और एक फेस की अगर प्रॉपर्टी सेम है तो वी डोंट हैव टू डू द कंप्यूटेशन फॉर नेक्स्ट पिक्सल मुझे इसकी इंटेंसिटी वैल्यू पता है इसकी इंफॉर्मेशन पता है सेम इंफॉर्मेशन इसके साथ भी क्या कर सकता हूं यूज कर सकता हूं तो सच टाइप ऑफ कोरेंस इज कॉल्ड द एरिया कोरेंस अब मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरेंस की बात करने जा रहा हूं दैट इज ऑब्जेक्ट कोरेंस अगर मैं ऑब्जेक्ट कोरेंस की बात करूं ये क्या कहता है इफ ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यानी ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से अलग अलग है दैट इज दे डू नॉट ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे क्या है ओवरलैप नहीं हो रहे अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ केस है एक ये पॉलीगन हो गया और एक और पॉलीगन मैं ले लेता हूं यहां पे एक ये पॉलीगन हो गया दोनों कैसे हैं सेपरेट है और अगर ओवरलैप होते तो कैसे दिखते हैं ये सेम पॉलीगन इस तरीके से दिखता मुझे एक पॉलीगन ये हो गया और एक पॉलीगन क्या हो गया ये हो गया ये क्या कहलाता है ये ओवरलैपिंग कहलाती है सो so, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं सेपरेटेड है फ्रॉम द ईच अदर सो सो इन दैट केस देयर इज नीड टू कंपेयर द पॉलीगन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट हम पॉलीगन ऑफ एक सेम ऑब्जेक्ट के कंपेयर करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट विद ईच अदर ठीक है तो ऑब्जेक्ट कोहरेंस का मतलब क्या है सेपरेटेड है दो सारे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं देखिए ओवरलैपिंग uh, होती तो कंपैरिजन की नीड थी अदरवाइज कंपैरिजन की नीड नहीं होती वी कैन एबल टू ड्रॉ द पॉलीगन वेरी सिंपली है ना उसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है वहां पे ओवरलैपिंग है ही नहीं तो मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों कर ठीक है ओवरलैपिंग होती तो कैलकुलेशन कर और जब पता ही है ओवरलैपिंग नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ठीक है ऐसे ऐसी चीज को क्या बोल देते हैं ऑब्जेक्ट कोरेंस बोल देते हैं पूरे ऑब्जेक्ट के बेस पे कंपैरिजन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है Now, 
If we talk about the edge current, edge current क्या कहती है? It means edge only disappear when they go behind another edge or face. तो कहने का मतलब ये है कि ये that is the property of each and every edge कि अगर वो कब disappear होगी, जब वो किसी दूसरी edge के पीछे होगी या फिर किसी दूसरे face के हाथ पीछे होगी। so, यहाँ तक के जितने भी मैंने कॉन्फ्रेंस बताए उनके बारे में आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू से अब हमारे पास एक लास्ट एंड फाइनल कॉन्फ्रेंस बच गया दैट इज इंप्लाइड एच कॉन्फ्रेंस इंप्लाइड एच कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो लाइंस हैं और उनके मुझे एंड पॉइंट्स पता है इन दैट केस आई कैन एबल टू आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस so, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन एबल टू सी आई हैव टेकन टू लाइंस मैंने दो लाइंस लिए जिनके एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको पता है तो so, हम क्या करने वाले हैं बेटा सी वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द स्लोप स्लोप क्या होता है हमारा dy/dx dy/dx का यूज करेंगे हम लोग dy/dx किसके बराबर होता है हमारा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है दैट इज y2 y1 और x2 x1 तो सिमिलरली इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा दैट इज 3 minus 1 और 3 minus 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 और हम उसका क्या करेंगे यूज uh, करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी स्लोप निकालूं तो स्लोप कैसा होगा सेम होगा सो व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट दैट इज इक्वल टू 3 minus y डिवाइड बाय 3 minus x दैट इज इक्वल टू m m कितना है इस लाइन का अभी अभी हमने कंप्लीट किया था दैट इज इक्वल टू 1 Similarly, इस लाइन को देखें इस पर्टिकुलर लाइन में स्लोप कितना होगा 3 minus 1 divided by 1 minus 3 that is equal to minus 1 और हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं स्लोप निकालूं that is 3 minus y divided by 1 minus x is equal to minus 1 uh, minus 1 क्यों किया because स्लोप क्या आता है इस पर्टिकुलर लाइन का सेम होगा now we have two equation हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है uh, इस इक्वेशन पहली इक्वेशन का हम यूज करेंगे so what we get x is equal to y दूसरी इक्वेशन से हमें मिला x plus y is equal to 4 अब मैं इसमें क्या करूंगा थर्ड थर्ड इक्वेशन में जो x is equal to y आया था इसको पुट कर दूंगा सो फ्रॉम हियर व्हाट वी फाइंड कि x is equal to 2 और x इसके बराबर y के तो y भी कितना हो गया 2 सो होप सो आपको ये कोहेरेंस क्लियर हो गया होगा और क्या होता है ये पता लग गया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो